차를 타고 먼 거리를 이동하다 보면 꼭한 번은 다리를 건너게 됩니다. 다리는 강이나 바다를 가로질러 이곳과 저것을 이어주는 한편 궁극적으로는 사람과 사람을 이어주는 역할을 하는데요. 웅장하고 아름다운 다리는 때로 한 도시의 상징물이 되어 사람들의 발길을 끌기도 하죠. 세계 곳곳에는 수십 년, 수백 년의 세월을 꿋꿋하게 견디고 있는 다리들도 있습니다. 인류의 역사와 함께해온 셈인데요. 그렇다면 다리는 언제부터 만들어져 쓰이게 된 것일까요? 아주 오랜 과거에는 돌이나 흙더미를 드문드문 놓거나 통나무를 걸치거나 칡넝쿨을 얼거매는 형태로 다리를 만들다가 그보다 더 튼튼하게 만들기 위해 돌기둥에 돌판을 얹은 돌다리를 만들기도 했습니다. 그러다가 1800년대 이후부터 현대에 이르기까지는 돌보다 가볍고 튼튼한 철과 콘크리트로 대부분의 다리를 만들게 되었는데요. 다리는 구조 형식에 따라 몇 가지 종류로 나뉩니다. 주위에서 가장 많이 볼수 있는 형태로 수평으로 놓인 볼을 수직으로 세운 기둥이 받치는 거덕이요. 다리 밑이 반원형이 되도록 쌓은 아치교, 케이블에 의해 구조물이 지지되는 현수교가 있는데요. 이중 구름다리라 불리기도 하는 현수교는 수심이 깊거나 해류가 빠르거나 지진의 위험이 있을 때, 즉 다리를 세울 수 있는 조건이 나쁜 환경에 주로 적용되는 형식으로 복잡한 공학기술을 바탕으로 철과 콘크리트, 케이블로 이루어져 인류문명의 거대한 작품으로 여겨지기도 합니다. 이 때문에 많은 사람들이 현수교를 근대 역사의 산물이라고 생각하기 쉽지만 사실 현수교의 기원은 그보다 더 오래전으로 거슬러 올라갑니다. 현수교가 지금과 같은 모습을 갖추게 된 것은 산업혁명 이후부터인데요. 산업혁명 당시 물자 수송과 대중교통의 수단이었던 열차가 더 빨리, 더 안전하게 지나갈 수 있도록 강과 계곡을 연결하는 데좀더 높은 강도의 새로운 다리가 필요했고 그때 다리의 건설 재료로 철강을 도입하면서 근대적인 현수교가 등장하게 된 것입니다. 이후 현수교 기술이 발전하면서 세계 곳곳에 현수교가 건설되었는데요. 세계적인 관광 명소가 된 미국 샌프란시스코의 금문교부터 영국의 험버교, 덴마크의 그레이트 벨트교에 이어 현재 세계에서 가장 긴 다리인 일본의 아카시대교까지 현수교 기술은 눈부신 발전을 거듭해오고 있습니다. 그렇다면 우리나라는 어떨까요? 1973년에 준공한 우리나라 최초의 현수교 남해대교를 시작으로 영종대교, 광안대교, 이순신대교까지 우리나라 현수교의 역사는 세계 현수교의 역사에 비해 짧지만 빠른 속도로 발전해 왔는데요. 특히 인천국제공항과 서울을 오가는 교통의 관문이 되고 있는 영종대교는 국내 현수교 건설 기술이 세계적 수준에 이르렀음을 보여줍니다. 세계 각국의 교량 공학 기술은 도시 성장의 촉진, 경제 활성화, 지역 간 교류의 그 역할을 다하며 더 길고 아름답게, 보다 안전하고 편리하게를 목표로 발전해 오고 있는데요. 지금까지의 축적된 기술을 바탕으로 완성될 미래의 현수교는 지역을 넘어 국가, 국가를 넘어 대륙을 이어줄 수 있지 않을까요?